。Hello， 大家好，我是你们英俊的野人哥哥，不是野猪哥哥，在夏天我的脂肪就会回去的，小伙伴们，懂玩的不要担心。有很多小伙伴对我的车的后备箱非常感兴趣，看到我的车的后备箱里面有很多的工具，其实都是一些户外旅行、野营所使用的常用的。一些工具，那么今天我就来给小伙伴去详细的吧，介绍一下我的车的后备箱有一些什么样的东西。首先有很多小伙伴问我现在用的这辆车是什么车，我之前用的是哈弗 H 5呃市区的，那么我现在换的是哈弗 H 9呃同样肯定是市区的，这个也是咱们这个国货精品嘛。我是长城的忠实粉丝，忠实的粉丝。其实长城的车我用下来这么多年，我觉得品质一直都还是非常不错的。有一句话可以这样讲：一分钱一分货，是绝对没有说错的。长城的 H 九并不便宜，二三十万的车我可以选择合资或者很多品牌，但是在二三十万的价格中，你买不到一辆用料这么足、做工这么好的硬越野、带梁的硬越野。好，少废话。重点是要介绍一下我的车上装备的有一些什么样的装备，户外所使用装备。看吧，首先，首先我在后备箱顶部这个位置装了有三片的钢片，大概两点五毫米厚，里面有对称对称的孔，用来做一些挂点，也叫做。六面置物架为什么叫六面置物架？因为里一个面，外应该是外一个面，里一个面，然后顶部上一个面，下一个面，在呃这边也有，所以说叫六面置物架。那么我先看一下我的置物架上面有些什么东西。首先这边一把折叠的便携的铁锹，在这个铁锹里面呢，也有一些。基础的工具，比如说这个是一把刀，这个是碎车窗玻璃的，在前面这一节里面还有一个打火棒，我就不把它拿出来。这个东西，小伙伴们见的比较多，也使用的比较多，很便宜也不贵。我做了一个皮套，有刃口、有锯齿、有刻度尺。另外一个就是我平常所使用的。一支正出式的折叠的路亚杆，配上一个 B F S 的轮子威武路亚。其实我钓个两三斤的鱼也问题不大。上面呢是一只莫拉，这个是作为我的副刀，平时削下水果或者干个嘛的，还是挺好用的。打火棒也有，这个是我的路亚杆配套所使用的鱼饵。像这个沉水铅笔、亮片、软饵，然后呢，米络、织织狗、VIB、瓜子，基本上都有，整套都有。牵头钩，在上面这个位置啊，有一张五十乘五十的油蜡帆布的防水布，这块布我可以把它垫在地上当做椅子，也可以用来。当做我们兜柴的一个一个包，或者说洗漱用的一个临时装衣服的一个包，把两边的这个扣把它给扣上。视角有一个气眼，穿上绳索它就是一个包，很方便的。还有就是一个呃酒壶，还有两个竹筒的收纳桶，这里面放的是茶叶，还有就是。原车所带的，好像是两百瓦的逆变器，二百二十伏的，自带 USB 口。我这是一个多用插板，我把它给接出来的。所以这种后备箱的六面置物架还是很能装的。那么肯定有小伙伴在问，我的车能不能装呢？是这样的，据我现在所了解啊，只有这种中大型尺寸的硬派 SUV。比如说普拉多，比如说陆巡，呃 ，F 钩，像这样的中大型的越野车或者说途乐，后备箱这个位置才有，才有这个东西。城市型的 SUV， 这个我不是清不是很清楚，好像也没有看见有这个东西。好，我们继续说
，在这个六面支付架的顶部，顶部这个位置是一根十二吨的拖车带，呃，是六米还是八米长，我忘了，我已经使用过一次，强度还是很好的。这个位置放了一个野营的一个灯，然后上面放的是我的这个军备，正儿八经的一个军备，在。左边的这个架子上，这个位置，呃，首先下面放的是一个莫拉大力神的，这个刀肯定是小伙们都很熟悉的啊，卖的也是非常好的，是吧？然后呢，上面一只百固的折叠锯，这个也是小伙们很熟悉的。然后呢，一只迷你的小手斧，也是小伙们很熟悉的。然后还有一个这个折叠的腰挂的收纳袋。这个在之前我也给小伙们去专门去介绍过，然后还有一个龟甲杯，木质的龟甲杯，咱们喝茶非常好用。然后还有就是一双真牛皮的手套，是吧？这个是工作用，必不可少的。然后在里面还有一只强光手电筒。在最上面这个位置啊，有额外的有一套锅具，我先把它取下来，在里面这个位置不是很好取。这个是一个钛合金的，七百五十毫升的吊锅，吊锅杯，小吊锅杯。在这个吊锅杯里面，当然，我之前所介绍的小的一体式的这个炉头是必不可少的。啊，一个小炉头，然后再加上一个小气罐，装上去，咱们再把这个杯子放上面去泡茶喝，非常好用。介绍完这些呢，然后我的六面置物架上面。基本上所有的工具是常用的，放在上面都是常用的一些。下面还另外装了有一个磨盒，这个磨盒就是第一有两个功能，第一个可以用来收纳，第二个可以用来当做车床。车床的功能待会儿我再跟小伙们解释。我先给小伙们看一下这个磨盒到底有多么能装。抽拉式的抽屉。啊，这个，这个，这个，不要在意这些细节。一把砍柴的斧子是必须要有的。然后这个是我自己设计制作的，咱们玩 BC 的野营的这个背包，吃喝拉撒住都可以包背在里面。还有我的这个小砧板、木拉刀，呃，我的这个。中式的这个雕刻刀具，还有整套的调料，还有三角凳两个，还有这个煎锅，还有这个木煤气炉，小吊锅、大吊锅、天幕、呃吊床，还有那个烧水的三脚架。所以，我们平时出去所要使用的整套的野外用的工具，在我的六面支付架和这个抽屉里面，几乎就是全部包含，都有。在我的另外一边的抽屉里面。一个折叠户外使用的折叠水桶，喷枪喷枪头，洗洁精，牙刷牙膏，香皂，压缩毛巾，户外便携的功夫茶具。
防爆的液化气。这个小液化气用这个户外用的小炉头来燃烧。这个小瓶的这个液化气啊，用这个炉头估计可以烧到三四个小时吧。还有砧板、菜刀，还有额外的调料盒、调料大锅里面的调料，单独另外一套的调料盒、锅盆、碗灶，下面是有一个平底锅、煎锅，大的，这个是纯粹是厨房用具。所以基本上，我的后备箱里面几乎是要什么有什么。在两个箱子的中间这块位置，也可以再去收纳和放一些杂物，里面有很多工具，待会儿我再给小伙伴去介绍。当然啦，我这里放了一瓶机油，不代表我的车烧机油，只是刚好多的一瓶放这里了，小伙伴们不要误会。我弟弟的 B M W M 系新车买回来，后备箱自备两瓶机油。厂家送的，随时补上去的。R 六的发动机。好，我先把我刚刚解下的这些工具先把它装回去，然后再继续给小们介绍整整齐齐，对不对？我没有强迫症，但是我不喜欢在后备箱里面有东西滑来滑去的，让人很不舒服。我之前说我的磨盒，它不只是不仅仅是一个收纳的功能，它其实在磨盒的上边这个位置啊，它是一张桌子，完全的一张铝合金的桌子。它是有这个桌腿的，现在我就不把它给拿出来了。在中间这个夹层这个位置，小椅子有两只，然后大大小小的液化气罐、雨伞，很多一些小的东西，全部都在这个里面。包括我的给轮胎充气的打气机，也在这个里面。这张桌子我现在就不拿下来了吧，其实拿起来也很简单，桌子拿出来之后就可以把它给装上喝茶。不仅仅是收纳，还有桌子、椅子、茶具这些东西，它同时也是很重要的一个车床，对吧？车床其实很简单，把我们这个椅子啊，直接打下来，把头枕换一个位置，再把椅子后面这块板，把它给接到桌子前面这个坎子里，它是有自粘魔术贴的，再打开，它就是一张。平的床，它只是在你的头部的这个位置啊，稍微有一点点角度，可以用个小一点的枕头，就不需要很大的一个枕头。基本上从后到前来讲，基本上是一个平的，睡在上面是没有任何问题的。然后那边我就不打开了啊，小伙伴们，我只是演示这一边。这个车长车床的长度大概是一米九五，一米九，一米九到一米九五。任何一个成年人睡觉都是没有任何问题的。用完之后，咱们把它给继续插在座椅这个后面，然后再把座椅打上去。大家看这里，我在这个位置放的还有外面呢、啊。为什么六物六面置物架？外面放的还有羊毛毯，然后那边外面放的还有防滑链，还有睡袋
，很多很多东西。我先把这个收好。空间非常足够的一张双人床，即使有一个体型比较胖，也可以睡得下去。当然，很多小伙伴知道，因为我这边的小姐姐她比较多，对不对？两个人的床是不够的。就算是挤，啊，先别说小姐姐同不同意的问题，这个也不够嘛。所以说，还有第二张床，小伙伴们。第二张床就在我的车顶，上面是一个隐藏式的车顶帐篷。上面还是一个观景台，这两根是可以移动的，可以从天窗直接爬到上面来。这个就是隐藏式的帐篷一秒就成型的车顶帐篷，在这个帐篷下面有个专门所搭配所使用的竹垫子，也是在我的六面置物架的顶部位置。我现在就不把它拿上来啊，一秒成型，非常方便。有的小伙伴可能觉得啊，看起来很小。其实这个行李架的长度是两米，宽度是一米三，也就是相当于是一张一米二到乘一米九五的床，小吗？睡两个人是没有任何问题的。车顶睡两个人，下面睡两个人没有任何问题。这个车顶的这个帐篷，可能小伙伴说比较薄，其实是它有涂层，没有任何问题。冬季的时候，我前段时间已经实际体验过，没有任何问题。保暖性这一块，只要。你把拉链都拉上是没有任何问题的。除了这个，当然我们还需要一个人坐的地方，对不对？跟我来。很多的车啊，很多小伙伴都装有车顶帐，你们的车顶帐都是支架固定在这个行李架上面，然后伸出来的，它会超出车的宽度。有些地方它是有可能会被交警处罚的。那么我的这个车顶帐，它跟我的行李架是一体的，也是隐藏式的。一个侧边帐，这个侧边帐拉出来的距离可以达到两点五米。我现在没有把它给拉完，在正常情况下，没有大风的情况下，这个侧边帐是不需要把脚放下来的。这个脚也是一个伸缩的，调节高度啊，非常方便。其实脚我平时用的比较少，这个脚我用的比较多的一个功能，小伙伴们，你们绝对想不到。它附近的有两个配件，第一个是这个弯帘，开过口的弯帘。你想一下，咱们在小河边或者在哪个水库边要钓鱼的话，咱们这个去这个窝子，鱼窝是不是非常好？钩东西是不是非常好用？很实用的一个功能，脚可以单独拆下来。另外一个呢，就是方便咱们，对吧？去借鱼。超长的超网，小伙伴们，非常实用的功能。这是我比较喜欢这一套行李架的原因，它内置了一个双人的自动液压的帐篷，还内置了一个侧边帐与这个行李架的边框合二为一，完全是合在一起，并且还有这些小的一些细节的功能。这个行李架
它是属于专车专用，收纳也很方便，朝外拔。哦，这里有点太矮。它的原理很简单，是你在收的时候啊，需要往外拔一下，把里面那个卡簧给复位之后，它就可以收进去，否则你卷不进去，它自动卷进去的。然后上面一个旋钮把它扭住，它其实也就是咱们行李架的边框，是吧？我们的这个侧边帐还额外配的有一个三面墙的这样的一个挂帐，然后还是带门的。如果当我出去旅游去户外玩耍的时候，下雨或者说太阳很大。我把我的这个侧面帐给拉出来，然后把三面帐给装上，把我后备箱那个小桌子搬到这里来，椅子搬到这里来，炉子搬到这里来，功夫茶具做饭、喝茶，是吧？没有任何问题。晚上住的话，可以睡在车里面，也可以睡在车顶上，特别是春夏秋季，非常非常的舒服。这个就是我的整个车上所配备的。装备和一些配置，有小伙伴有兴趣可以咱们继续深入的交流一下。好，小伙伴们，咱们下期再见。